各位，王局回来了啊呵呵！呃，最近一段时间，很多人都说，其实王局这个没有受伤，就是想错过二十大。你看，现在骑自行车哪有受伤这么严重的？他呢，就是受伤期间无巧不巧，二十大开幕的时候他受伤了，然后呢，二十大结束之后他回来了。所以啊，那世界上哪有这么巧合的事情呢？他就是想回避二十大这个问题嘛，他不敢评论嘛，他敢评论习近平吗？他敢评价评价习评价评价胡锦涛吗？他不敢，所以你看，他就是大外宣，是吧？还有人说，这王局啊，其实不是骑自行车摔的，他是当大外宣呢，被人打的。你看他，就是受伤的时候，他当时评那个彭宰洲的事情，引起了人的公愤，结果那个人民群众把他给打了。然后呢，打完之后，你看他这个样子，哪有这个骑自行车直接摔到脸上的，对不对？你看我这个也不是特别重要的公众人物啊，围绕着我这个阴谋论也不少。其实真实的情况是上个星期五的晚上，当时我骑自行车啊，因为我那自行车是个山地车，速度还比较快。当时前轮卡住了，结果我一下子就从自行车飞起来了，这脸呢就直接着地了。当时我脑子一片空白，起来之后啊，一摸这脸上都是血，所以旁边的人就劝我去医院。当时医院已经下班了，结果找到了一家比较大的医院呢，有急诊。进去之后呢，因为急诊呢只能做一些简单的处理，就是第二天让我去到医院里去拍片子啊，做那个比较进一步的治疗啊。到第二天的时候，我这个眼睛就已经完全睁不开了，这个肿的这个完全肿起来了，而且这也都是紫色淤血啊。到医院拍片子之后呢，发现骨头没什么问题，但是医生说这个要想好啊。大概得需要两周，也没什么办法，所以这两周基本上就是这么过来的啊。再加上中间我又打疫苗，又耽误了一点时间，所以就直到今天吧，才算是你看基本看不出来了。虽然这眼睛还有一点点淤肿啊，但是这个我觉得不太影响了。所以从今天开始呢，咱们就算节目可以恢复了啊。恢复了之后，这些天确实最重要的事情是二十大，所以咱们首先要讲一讲二十大。那么二十大里头呢，这两天最热的新闻、最热的这个细节，就是在二十二号闭幕式那一天，胡锦涛当时坐在习近平旁边，然后呢被工作人员请出了会场。关于这件事情呢，这两天呢，这个外网非常热闹，内网没什么报道啊，但是大家也在议论纷纷。那么关于这件事情呢，大致有三种说法。第一种说法呢，说这是你看政变呢。习近平政变呢，本来这个席上礼下已经定了，结果习近平非常无耻啊，控制了这个选举小组，篡改的名单，然后呢，这个胡锦涛手上拿这个名单，跟这个习近平不一样，所以你看胡锦涛当时看着名单，想要看习近平旁边的名单，习近平都给遮起来不让他看，最后习近平为了怕他败露，就把这个胡锦涛给请出去了，由此可见，习近平啊，搞这个政变呢、啊。这个把这个所谓的李克强他们搞掉啊，这就是通过政变的方式达到他不可告人的目的啊，这是第一种说法。第二种说法呢，就是说习近平是用这种方式来羞辱胡锦涛，因为大家都知道了，政治局常委名单已经出来了啊，汪洋下去了，李克强也下去了，这两个其实都是团派的，也包括胡春华，对不对？那过去都是认为其实所谓的下一代领导人的这个储君呢。虽然进了中央委员，但其实连政治局常委，别说常委了，政治局都没进去，所以整个团派被团灭。但是胡锦涛呢，是团派的象征啊，也是这个改革开放之后啊，当时其实团派选拔领导人过程中间呢，顺利接班的一个领导人。所以，习近平搞掉这个，这个李克强搞掉汪洋啊，其实要通过把这个胡锦涛从会长请出去的方式。羞辱整个团派，这样的话确立自己的权威，这是第二种说法啊。第三种说法，就是这个，这从某种角度来讲是个象征，是吧？因为这个，不管怎么说，习近平他在闭幕式上其实是选选举这个中央委员和中央纪律检查委员会委员这个一个过程，也就是正式宣告他自己要连任第三届嘛。那么在这种情况下，胡锦涛作为上一届的领导人。他从这个时候，不管是因为身体原因，还是因为其他原因被请出去，从某种角度来讲，都意味着一个时代的结束和一个时代的开始。
，这是第三种说法。当然还有第四种说法，就是新华社啊，在这个事情发生之后，他在自己的推特上发了两个两个帖子，说胡锦涛呢，当时因为身体不好，然后被请出去休息，休息了一段时间呢，就休息好了，就基本上没什么问题了。而且他这个帖子里也提到。就胡锦涛最近一段时间，其实身体一直不太好，是在养病阶段。参加二十大，其实也是带病来参加的。那么这是四种说法啊。那么基本上呢，这是第四种说法是中国官媒的说法。那么前两种说法基本上是以中文的自媒体为主啊，各种各样分析的文章。那么第三种说法呢，我看的就是外媒分析的比较多，比较严肃的外媒啊。那么我今天其实就来谈一谈我对这个问题的看法啊。首先，我认为所谓的什么政变呐、啊、什么羞辱啊都不成立，为什么呢？其实啊，这些所谓的政变说为什么特别可笑啊？就是那中南海的听床师天天讲什么愚兄啊、贤弟啊，给他爆料啊，什么那名单呢、啊，怎么之类的，这个弄好了又是篡改什么之类的，这都是宫廷剧看多了。我可以负责任的讲。这些人可能根本就不知道，不是可能啊，是一定根本不知道，这二十大中央委员和中纪委啊，他产生的这个过程，或者说他也不知道中国共产党这样一个机构啊，他在换届过程中间，他这个权力是如何运作的。事实上，这个中国共产党这样一个组织啊，他在召开二十大的时候啊，这种这种会议只有仪式的作作用，或者说只有宣誓的作用。你看他所有的议程啊，他其实就程序议程，没有所谓的权力博弈的议程。大会开报告，报告完了之后提交一个名单，名单之后下方的各个小组啊，然后预酝酿、预选完之后再一个直选结束了。这过程有这个所谓的权力博弈的这个程序吗？没有，所有权力的博弈都在前面。我这里给大家介绍一下，就二十大的这个中央委员。包括这个中纪委的委员是怎么产生的？当然，其实啊，这个这个产生也就意味着那个政治局委员是怎么产生的啊？因为政治局委员其实你首先得成为中央委员了，你不是中央委员，你也就不可能成成成为政治局委员，对不对？这二十大的两委委员呢，其实他是在二零二一年的三月份成立了一个两委委员提名啊，考察选举小组，不是选举小组，就是提名选拔小组。这小组的组长啊，就是习近平啊，所以有人经常讲啊，在中国最大的官是组长，还不是什么什么总理啊，总理他不一定是这个小组的成员呢、啊，所以这个小组就是在习近平的直接领导下，要产生二十大的中央委员和中央候补委员以及中纪委的提名名单。这个小组三月份成立之后，到七月份的时候，他搞了一个制定办法。分配了所谓的名额，因为大家都知道，中国有三十一个省市自治区，再加上有一百多个中央国家机关以及中央金融单位、大型国企，还有比如说那个军队系统。那么这些系统里头，你中央委员的提名的名额怎么分配，就由这个小组来，来来制定方案，然后由政治局开会讨论通过。那么这个应该是二零二一年的七月份通过的。从此之后，在此之后，那么按照这个新华社写的文章啊，他中央一共派了这个小组啊，一共派了四十五个考察小组，到这所谓的三十一个省市自治区，包括一百四十二个中央国家机关、中央金融单位，也包括军委的机关。这个文章里明确讲到，说不搞海选，不搞票选，其实就是民主集中制，说白了是中央拿名额让底下人提意见。就到了这个省，说我们这个省里面基本上是让谁，这个其实进中央委员的这个名单里面，然后呢，这个中央委员的名单里面，你们有什么意见没有？在这个范围内产生所谓的他这个提名的名单，这个工作大致做了一年多的时间，到今年的九月八号，这个领导小组啊就正式搞出来了所谓的这个提名名单，就是两委的名单。就是中央委员的名单以及中纪委的名单，交由政治局开会讨论通过。那么按照这个文章里头讲呢，是今年的九月二十八号，中共中央的政治局啊，就讨论通过了这个领导小组提交的这个名单。也就是说。
其实如果要是有政治博弈，这个时间大致是从去年的七月份到今年的九月二十八号，在这个过程中间有权力博弈。那么到今年的九月二十八号的时候，这个名单通过之后啊。其实一切都尘埃落定了，所以你可以看出来那些所谓的什么听床师都是说的假的吧？因为九月二十八号到十月十六号二十大召开啊，还有其实二十天呢，这二十天这其实所有的东西都定下来了。说白了啊，就是李克强啊，包括汪洋啊，退啊，其实早就早就已经定了，因为他一定没有进中央委员的提名名单嘛。这两个人显然不可能说进了名单之后，然后被插合掉嘛。那么这份名单呢，它呢，中央委员的名单，包括中纪委的名单呢，它都是比实际最终选举的等额名单呢多了一些人，都多了十七个人。中央委员的名单一共是二百二十二人，实际选举产生呢，要选举产生二百零五人吧？我看一下这数字啊，具体的数字有的时候我记不清楚了。对，二百零五人，所以有十七个差额。中纪委呢是一百四十四人。差额十一人，这中央候补委员呢是一百八十八人，差额十七人。那这个差额怎么产生呢？就是十六大召开之后，第一天先是习近平做报告，做报告之后呢，紧接着李希就开始做报告给大会的主席团做报告，就是提交这份的名单。这份名单大会的主席团表决通过之后，下交到各个小组分组讨论酝酿。然后这个分组小组啊，在二十号和二十一号这两天分组投票，也就是说把这十七个差额的人插掉，最后这些选票汇聚到大会的主席团，其实还是这个领导小组了，最后形成一个所谓的名单。这个名单就是中央委员的名单二百零五人，候补中啊不是候补中央委员，是中纪委的名单一百四十四人。交给这个大会的主席团，重新进行投票。这个投票之后所形成的名单，再交大会进行去表决。但这个过程啊，最后一个选选举的过程就是等额选举了，就没有差额了。所谓的差额是在那个分组讨论的过程中间差额的。所以你看到了吗？整个选举是高度控制的。也就是说，其实选举的结果在没有选举之前早就定了。所以你在二十大里头哪有这个权力博弈的这个程序和空间呢？根本不可能的。所有这一切的结果是早在这个二十大召开之前很久很久就已经全部都尘埃落定了。所以说什么那些听床师天天讲二十大召开了又是坐镇江泽民坐镇西山，什么那个天天给他们打电话做什么，真的都是瞎扯的。他们完全不了解中国共产党自己的权力运作体系啊。所以，就这里的我的一个核心观点是，就所有的权力安排，所有的人事安排，早在二十大召开之前，很长一段时间就已经全部确定了，不存在在二十大之期间还存在权力斗争的这么一个空间和可能性。大家可以看一下中国共产党历历次啊，所谓的那些重要的代表大会啊，你说有没有权力斗争？有，在开会之前，还有呢？充其量在分组讨论期间，有的时候会有一些争议，比如说庐山会议，当时彭德怀对毛泽东提意见，充其量是在分组讨论期间会呈现，但是到大会期间就没了，这是共中国共产党的传统啊。为什么会这样？其实也有理由，因为中国共产党啊，他其实要给人证明，他开大会啊，他是一个团结的、光荣的、正确的政党，在这里头呢。没有什么派别，也没有什么支持和反对，大家都紧密团结在以习近平为核心的党中央周围。所以呢，如果要是给人感觉这党中央里头有派、有支持的、有赞成的、有反对的、有弃权的，那你这个伟大、光荣、正正确的成色，就就没有那么纯粹了。这个跟他们的那个理念不一样，所以他们的理念就是说，有争论、有权力斗争，都在水下面。在水上面的时候，一定要呈现所谓的团结、和谐、光荣、正确的这么一个所谓的形象，这是第一点。第二点，胡锦涛其实是一个非常弱势的共产党的这个领导人。他到当政的那十年，大家都知道，有人被称之为“九龙治水”嘛。胡锦涛本身就没有那么强的、没有那么强悍的权力控制的那个能力。
他当时其实退休的时候，他也曾经想，就是像效仿江泽民呢，呃，在当两年的军委主席，就所谓的扶上马送一程嘛。习近平不接受啊，那最后他也就让了，他也就接受了这个现实。当时也有一点点权力斗争，但是你在大会上你看不到吗？你看得到吗？你看不到啊。所以，胡锦涛本身他对习近平现在要连任第三届。他从来没有做任何挑战的姿态呀、啊，更何况呢？汪洋、李克强虽然是团派出身，但他们也不认为他就是胡锦涛下面的人呢、啊，不是这样的。现在胡锦涛也称不上是团派人物的象征了。你看他那走路都颤颤巍巍的了，是不是？所以我个人觉得啊，从这个角度来讲，习近平，你说有啥必要去羞辱他？根本没必要啊！他现在政治局常委一水儿的习家班。他的权威应该是自老毛以后，应该到现在权力最大的一个共产党的领导人了，跟邓小平也差不多了啊。他还需要羞辱胡锦涛这样的人吗？通过羞辱胡锦涛这样的人建立自己的权威吗？不需要啊。更何况就是我说的，他现在需要什么？他需要在全世界面前营造一个他现在打破惯例连任第三届共产党的总书记这个选择，不是他个人的选择。是全党上下一致的选择，包括过去的胡锦涛，过去的领导人胡锦涛，包括过去的领导干部，那后面做的那个大会主席团，过去所有的正国级的那些共产党的高级干部，对这个行为都高度认可。他是需要在全世界面面前营造这样一种感觉，所以你想想，他有什么必要去所谓的去羞辱胡锦涛？不可能啊，是吧？所以我个人认为啊。就是新华社说胡锦涛身体出了问题啊，这一点呢，我觉得反而是有一些道理，因为胡锦涛这个人呢，身体一直不太好。他虽然他其实当国家领导人的时候年纪也不大啊，但他的身体确实是长期以来不是特别的好。他当年在西藏自治区当书记的时候，他都常年在成都啊，他不去西藏啊，因为西藏的高原反应他受不了啊，所以。胡锦涛的身体状况不太好，这是党内基本大家都知道，而且大家你可以看出来，胡锦涛现在出现在二十大，包括前两年在那种大庆的时候出现在天安门城楼的时候啊，就我的感觉，他的认知状态啊，就是在明显的下降，反应迟缓，就是他别人给他说个什么东西呢，他有的时候反应不过来，所以呢，就是他现在身体出现某种状况啊。我觉得啊，其实也是从某种角度来讲，也是也是可以，也是可以理解的。如果要是说他这样被请出去，就说明某种状况，那江泽民还没参加呢，那是不是也意味着江泽民其实也反对习近平呢？不能这么讲，这么解读共产党自己内部的权力运作体系啊，我个人觉得就太外行了。那么胡啊，那天被请出去的时候，其实倒也有几个细节啊，就是他是十一点零三呃十一点十三分，当时被请出去的。请出去的这个人呢，是中办的副主任，叫孔绍迅。在他的顶头上是是丁学祥啊。那么孔绍迅当时就跟他说，让他出去。当时胡锦涛的确是有一些不太愿意，他还想继续留在那个地方。但是呢，那两个人就是还是请他出去了。他临走之前呢，又跟习近平说了一句话，跟这个又拍了拍这个李克强的肩膀。这个过程啊，后来在十一点五十三分的时候。这个孔绍迅又回来了，就到了习近平那个地方，又跟习近平耳语了一番。习近平又跟他讲了几句话，点了点头，然后他又离开了。这合理的推测，应该是他去给习近平汇报胡锦涛的那个现状去了。然后习近平给他讲了一些状，那个那些话之后呢，就离开了。那么这些细节啊，我个人觉得啊，从某种角度来讲，他的确可能是一个象征。为什么是个象征？就是习近平现在的政局常委，大家名单都看出来了。这个常这个常委名单里头全是习家班，那所谓的团派的确是全军覆没。说到团派啊，大家都知道啊，团派呢在共产党的内部呢，给人感觉一般来说思想比较开明，相对来说比较开放。尤其现在的这个汪洋啊、李克强啊这些人呢，跟习比较起来呢，或者说跟党的总书记比较起来呢，团派一般来说给人这样一个形象。但另外一方面呢，因为团派呢，他升的速度比较快嘛，没有基层工作的经验，所以呢，他们一般来说都是在团中央这个位置上啊，升到省部级干部
，再到地方去做地方大员、做省长、省委书记，再回到北京进入到政治局，然后进入到中共中央的权力体系。但是这种方式确实在党内也有一些不同的声音，就是认为这些团派的干部缺少基层工作的经验。所以早在几年前，习近平搞过这个所谓的县委书记啊，在中央党线搞轮训班。那个轮训班，他就有过讲话，他曾经讲过，他说未来中国的这个领导人应该在县委书记里头出现。其实实际上从毛中角度来讲，就是变相的否定了团派，以后再通过这种方式进入国家领导人的行列了。所以啊，其实，在五年前，团派的覆灭啊，应该说就已经注定了。从这个角度来讲，你把习胡锦涛啊，在二十大的离开，离开的背影。当过一个时代的结束啊，我个人觉得倒也没有太大问题，但是你想把它解读成一种政变或者羞辱啊，就属于小题大做了。不管怎么说吧，二十大的已经闭幕了啊。关于胡锦涛这件事情呢，我们今天就解读到这里。明天呢，我们要对二十大的这个具体的政策和内容呢，呃，以及这个习近平讲话报告里面的一些内容呢，进行呃讲一讲我自己的观察。咱们明天接着聊。